Messieurs, dames, donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler oh. comment ça fait. Je passe en mode écran. Mode écran. C'est parti. Donc, la dernière fois, on avait en partie aussi mis en place l'équation différentielle qui nous permettait de connaître la décharge d'un condensateur, pardon, la charge d'un condensateur. Dans le bouquin, ils le font également de manière très similaire, sans surprise. C'est d'ailleurs ce que je vous avais demandé à faire aujourd'hui, à savoir lire le paragraphe 7.8. Dans ce paragraphe 7.8, il y a certaines choses dont je dois préciser euh, euh, la définition. En particulier, vous avez lu, si bien sûr vous avez lu, <coughs> on parlait de la force électromotrice abrégé parfois FEM, et noté dans le livre en tout cas, l'espèce de E comme ça, magnifique. Alors là, on entend force. Donc on pourrait s'attendre à une force de pesanteur, de frottement, de soutien, Dieu sait quoi, de tension. Non Non, ce n'est pas une force. Donc clairement, ce n'est pas une force. Clairement, ce n'est pas une force. En fait, c'est tout simplement une tension. C'est la tension, en général, du générateur. Et pourquoi donc ce terme abusif de force électromotrice bah, Simplement parce que c'est hérité... <coughs> d'un temps où on n'avait pas encore cette définition de tension. Et nous, ce qu'on voyait, c'était que ça mettait en mouvement, donc ça mouvait, ça motrissait des électrons. Et puis, on savait que pour mettre quelque chose en mouvement, il fallait une force. Donc, on a appelé ça une force électromotrice à l'époque. On sait aujourd'hui que ce n'est pas une force, mais c'est la tension, cette différence de potentiel dont on a déjà très largement parlé, différence de potentiel en deux points, qui fait que les électrons ont cette envie, cette motivation à passer d'un potentiel élevé à un potentiel bas, du, plus vers le, du moins vers le plus. Donc cette force électromotrice dont on parle, c'est rien d'autre que la tension du générateur. Ce pourquoi dans le bouquin, quand ils font leur, leur équation euh, de Kirchhoff, la loi des mailles, dont on a parlé en cours de discipline fondamentale, eh bien, ils notent ce « et » qui n'est rien d'autre que la tension du générateur. Ici, la tension de la résistance et ici, la tension du condensateur. Exactement de la même manière que nous l'avions établi. Donc, attention à la lecture de ce livre. Cette force électromotrice, c'est bien la tension du générateur, la différence de potentiel que le générateur produit et qui va générer ce mouvement d'électrons qu'on appelle courant. Donc, attention à cette lecture. Et moi, personnellement, jamais, 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 je ne parlerai de force électromotrice. On parlera de tension. Okay Donc, ça, c'est dit. Donc, ensuite, toute la, la résolution de l'exercice euh, du paragraphe 7.8, c'est exactement ce que nous avions d'ores et déjà fait au chapitre 5. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Les seules choses supplémentaires qu'ils disent ici, nous, on avait établi la tension fonction du temps, V, fonction du temps, Vt. Ici, il parle également et du courant et de la charge, la charge du condensateur. Forcément, si la tension, ici, je peux prendre cette équation, si la tension au bord du générateur varie, il va de soi que la charge va elle aussi donc varier. Attention, la capacité, elle, est constante. En aucun cas, la capacité du, générateur, du, pardon, du condensateur ne va varier. Et il parle également du courant I, qui n'est autre que la dérivée euh, de, de la charge. Et là, je vais quand même faire le petit détail. Donc, nous, nous avions établi euh, Vt, sous-entendu la tension du condensateur, c'est égal à Vg, la tension du générateur, qu'il note donc ici et, d'accord, fois ce facteur E moins 
paix sur Tao, c'est ce que nous avions établi. Ça, c'est OK. Comment est-ce qu'on passe à la charge ben, La charge, sous-entendu, bien sûr, du condensateur à l'instant T, sachant que la charge, c'est la capacité fois la tension, ben, simplement capacité fois VG, 1 moins et moins T Tau. Et comment, à partir de là, on va passer à l'intensité du courant dans le circuit en fonction du temps ben, Simplement, en se rappelant que le courant n'est rien d'autre que la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, dérivons cela. Je vous attends ici parce que là, il y a la petite étape compliquée. Donc, la petite étape compliquée, il s'agit de dériver ce machin-là. Je vais le réécrire. Donc, on doit dériver par rapport au ton. Je vais peut-être l'écrire avec un DADT. Donc, la dérivée par rapport au ton. Allez, on va écrire tout dans le détail. Donc, on a dit c'était Q point, c'est-à-dire la dérivée de Q à DT, c'est-à-dire la dérivée à DT de C VG 1 moins E moins θ. Si je distribue j'ai donc la dérivée à dt de CVG moins CVG et moins θ. Tau, voilà. Donc ça, vous l'avez appris en mathématiques, la dérivée d'une somme, ici d'une différence, ben c'est la dérivée, c'est la somme des dérivées. Dérivée ici d'une constante, hein, la tension du générateur, elle est constante. La capacité, on vient de le dire, elle est constante. Donc, la dérivée d'une constante, c'est un beau gros zéro. Quant à la seconde partie, bah les constantes, elles restent également là. Puis ensuite, je dois dériver ce E moins θ. Et ça, ça fait fois moins 1 sur θ fois E moins T sur tau. Monsieur Monsieur Sadman. Euh, juste ce que vous faites là, c'est considéré comme une équation euh, dit... Comment ça s'appelle là L'équation différentielle Non. Ouais. non. L'équation différentielle, c'est une équation dans laquelle apparaissent l'inconnu et la dérivée de cet inconnu. Or, ici, okay. je connais déjà euh, ce, ce, cette charge. Pour établir la charge, il faut que je résolve l'équation différentielle. Ici, je ne fais que de dériver. Euh, une, une expression de cette charge. D'accord. Une équation différentielle, au départ, déjà, c'est une équation. Ici, simplement, je calcule la dérivée de la charge pour trouver le courant. Donc, je termine mon affaire. Moins CVG fois moins 1 sur tau. Je vous rappelle que tau, c'est R fois C. Donc, fois moins 1 sur R fois C fois et moins t sur tau. Les moins donc s'annulent. Il reste CVG sur RC fois et moins t tau, ce qui nous fait VG sur R fois et moins t tau. Donc on a là l'expression du courant en fonction de t dans le circuit. Je rappelle que c'est un circuit en série dans lequel nous avons et une, une, un condensateur de capacité C et une résistance de résistance R. Le courant établi dans ce circuit à la fermeture de l'interrupteur va dépendre du temps selon cette expression. 
Donc, si on trace l'affaire, alors je vous fais peut-être un, un rappel du schéma, hein, j'aurais peut-être dû le faire avant. On a un générateur, on a une résistance, et là, on a notre condensateur de capacité C. Et là, on a un courant I qui va dépendre du temps. Peut-être ajouter encore l'interrupteur là-dedans. Mettons un petit interrupteur ici. Boum. Donc, à T égale à 0. Oh. Ah, ça, c'est moche. Donc, à T égale à 0. On ferme l'interrupteur. OK. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous raconter là-dedans Oui, le graphique. <rire> Donc, l'intensité du courant en fonction du temps. Bah, au départ, on a un courant nul. À la fin, pour un temps infini, on va avoir un courant qui s'est établi. Non, c'est le contraire. Erreur. Au départ, on a notre VG euh, sur R. Et à l'infini, on va avoir... Pour un temps infini, on va avoir un courant nul, puisqu'effectivement, tous les électrons seront arrivés là où ils doivent arriver. Exactement comme on a fait en maths, comme vous avez fait en maths, comme moi j'ai fait ça il y a 20 ans. On prend le T égal à 0, on peut le calculer. On prend le T quand il tend vers l'infini, on voit que ça tend vers là-bas. Donc, quelque chose entre deux exponentielles, ça va ressembler à ça. Voici pour I. Vous dites que ça, c'est la dérivée de la charge. Enfin, Alors, je dis que le courant dans ce circuit va dépendre du temps. En effet, à la fermeture de l'interrupteur, la tension du générateur, qu'ils appellent dans ce bouquin force électromotrice, pardon, eh bien, va générer le courant d'abord fort. Et au fur et à mesure que le condensateur va se charger, les, les électrons vont, en guillemets, ralentir, ou en tout cas, le débit d'électrons va être moindre. Et ce débit d'électrons n'est rien d'autre que la, le courant. Donc, ce courant, au départ, est fort et il va diminuer jusqu'à devenir nul une fois le condensateur complètement chargé. Ok, monsieur. Mais si on faisait la primitive de tout cela, est-ce que ça donne genre euh, on n'arriverait pas vers, euh, vers, le différence, vers V alors, pour retrouver V, bah, il suffit de multiplier par R. OK. Alors, euh, j'ai rappelé tau. Tau, donc, est égal à RC par définition. Ce machin-là, on l'appelle constante de temps. Pourquoi parce que ce truc-là, si on en fait l'analyse dimensionnelle et qu'on cherche l'unité de ce truc, quelle est l'unité de ce, ce, ce grandeur tau ben, C'est l'unité d'une résistance, à savoir des ohms, fois l'unité d'une capacité, à savoir des farades. Or, les ohms, de par U égale R I, on sait que c'est Ohm, ça ne va rien d'être autre que... Alors, ça va faire des volts par ampère. Pas joli, ça, c'est pas beau. Donc, des volts par ampère. Puis le farad, en passant par la définition de la capacité elle-même, savoir que la charge, c'est proportionnel à la tension via ce facteur de proportionnalité qu'on a défini comme étant la capacité, mais la capacité qu'on exprime en farad, en l'honneur de Michael Faraday, ben c'est rien d'autre que des coulombs par volt. Je peux donc simplifier les volts. Il me reste 
des coulombs par ampères. Or, des ampères, c'est quoi C'est des coulombs par seconde. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. On trouve bien des secondes. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que tau a la dimension, analyse dimensionnelle, la dimension, c'est-à-dire l'unité d'un ton. C'est des secondes. D'où ce terme de constante de ton. Et aussi parce que ce tau, selon sa valeur, le condensateur va se charger plus ou moins vite. Et voici pour Tao. En passant, cette analyse dimensionnelle, wow, ça pourrait être en plus dans cet oral dont je vous ai déjà parlé. Parce que c'est mignon. On parle de U égale R, on parle de Q égale CV, on parle de différentes unités, on parle de Georg Monsieur. Simon Ohm, de Michael Faraday, de de Volta, de Ampère, de Coulomb, il y a plein de gaillards. Hum, mais ça me plaît. Oui, question Leonardo. Dans, la, dans les deux dernières semaines, on a fait littéralement que des trucs pour les euros, en fait. Mais tant mieux, stylé. Vous avez de la chance parce que je me laisse aller à vous le dire. Profitez-en. En fait, C'est moi qui ai de la chance parce qu'au fur et à mesure, je les écris. Et donc, je note analyse dimensionnelle de tau égale rc et parler de ces gaillards. Parfait. C'est noté, jeunes gens, chez vous aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne la charge du condensateur. Mais... S'il se charge d'une certaine manière exponentielle ainsi, si par hasard euh, j'éteins le générateur, ce qui finit toujours par arriver, bah, le condensateur va se décharger. Donc allons voir ce qu'il se passe lors de la décharge du condensateur. Décharge du condensateur. Donc, que se passe-t-il J'ai toujours mon générateur, j'ai toujours ma résistance, j'ai toujours mon condensateur, j'ai toujours mon interrupteur qui, à ce stade, est fermé. Et ce que je fais, c'est qu'à t égale 0, on étend le générateur. C'est-à-dire qu'à t égale à 0, Vg qui, je le dis encore une ou deux fois, ensuite j'arrêterai de parler de ça, Vg, qui est égal à la force électromotrice euh, dont on parle dans le bouquin, <coughs> eh bien, T égale à zéro, Vg devient nul. Que va-t-il donc se passer ben, Progressivement, les charges qui se sont accumulées sur chacune des plaques du condensateur eh bien, elles vont retourner à leur place parce qu'elles n'ont plus aucune raison, motivation d'y rester puisque le générateur a cessé de générer ce mouvement de charge. Donc, si Vg vaut 0, ben, qu'est-ce qu'on a je peux faire de nouveau la loi des mailles de Kirchhoff. Ça, ce ne sont que des mots. On rend honneur ici à M. Kirchhoff, très bien. Mais ce qui est caché là derrière, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Principe de la conservation de l'énergie qui nous dit que, ben voilà, cette différence du potentiel qui, rappelez-vous, potentiel défini comme un une énergie potentielle par unité de charge, eh bien, le long d'un circuit, d'une boucle fermée, d'une maille fermée, cette énergie se conserve. Donc, on a quoi On a la tension au bord de la résistance, 
plus la tension au bord du condensateur qui vaut 0. Avant, lors de la charge du condensateur, on avait encore la tension du générateur. Or là, elle est nulle. On vient de le dire. Cette tension au bord de la résistance, ben elle répond à la loi d'Ohm, à savoir Ri, la résistance fois le courant, qui, je vais le mettre encore une ou deux fois, dépend bien sûr de T, vous l'avez bien compris. La tension au bord du condensateur, de par la définition de la capacité, n'est rien d'autre que la charge, qui elle aussi dépend... Oh, ça va. Oh là 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 là, c'est pénible. Mais si pénible Ouh là là, 5%. Alors, donc la charge qui, elle aussi, dépend du temps, divisé par la capacité de ce condensateur. Donc voilà l'équation qu'on a. Spéciale dédicace à demain, vous allez voir arriver votre équation différentielle. Donc ici, ce IT, ben c'est DQ à DT. Et là, on a une équation différentielle qui nous dit que dq à dt est égal à moins q fois 1 sur rc. Si on utilise la définition de tau, moins q sur 1 sur tau. Bien. Sachant ici, incursion dans le monde des maths, que E puissance, comment on va l'écrire Dérivé par rapport à X, par rapport à T Allez, mettons moins TX. Ah non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Allez, je la dérive par rapport à X. Donc, D à DX de EX. Mettons un petit A là-dedans. C'est A fois D, pardon, A fois E à X. C'est juste, vous avez déjà fait ça en maths. Dérivé d'une exponentielle. Ici, ce qu'on utilise, rappel, j'espère, c'est que la dérivée par rapport à X de E X, ben c'est tout simplement E X. Ce qui est un truc assez fou quand même. C'est un truc assez fou, parce que ça veut donc dire que le graphique de E puissance X, l'exponentiel, hein, on parle beaucoup d'exponentiel ces jours dans les journaux. Pourquoi Ben voilà, parce que l'épidémie. Parce que l'épidémie est exponentielle, oui. Exactement. Donc, ça croît comme une puissance. C'est-à-dire, l'inconnu X est à l'exposant. Les bactéries aussi sont exponentielles, non Pardon Les bactéries aussi, non Pour genre les médicaments. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont euh, exponentielles. La croissance d'un embryon est exponentielle au départ. La foetus, pardon. Je reviens à mon, à mon incroyabilité ici. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable ici C'est que si j'écris E de X et que je fais également le graphique, je remets une deuxième couleur, de D, T, pardon, et X, on a dit, la dérivée par rapport à X, de X, ben c'est le même graphe. Ça veut dire qu'en tout point, la pente est égale à la valeur. Donc, c'est quand même un nombre assez fou. C'est quand même un nombre assez fou. Je trouve la même chose. E est un nombre fou. Il existe ce nombre spécial. Il y en a pas mal de ces nombres spéciaux qui existent. Donc, E en passant, c'est 2,7, facile. 18, 28. 18, 28, 459. Puis après, je crois 0,45 et point fini. C'est un nombre ah. qui est. Euh, monsieur Oui. C'est pas le LN d'un nombre aussi Oui, on y vient au LN. Je vais devoir vous en parler aujourd'hui. Bien joué. Je vais vous parler aussi de M. John Napier. 
Donc, E, c'est un nombre de fous. Il en existe plein de ces nombres de fous. Hein. Comme pi. Comme I. Comme tout bêtement zéro. Zéro, vous le rajoutez à n'importe qui, ça reste zéro. Sans le zéro, on ne pourrait pas écrire. On ne pourrait pas distinguer un million de francs de un franc. Et même de 10 centimes. Un. Donc, il y a des nombres de fous comme ça. Puis, il y a une équation. Allez, ça, j'arrête la parenthèse bientôt. Équation, je crois qu'elle s'appelle Deuler, du nom d'un mathématicien suisse, qui nous dit que EIP, attendez, est-ce que je me trompe EIP plus 1 égale 0. Peut-être qu'il y a un moins devant le I. Ah, je n'arrive pas à la retrouver comme ça. Il faudrait que je refasse un... Ouais, je ne sais pas faire ça aujourd'hui. Mais magnifique, vous avez vu ça Cette formule, on a la multiplication, on a l'addition, on a le signe de l'égalité, on a cinq nombres des plus beaux des mathématiques. C'est merveilleux. Il nous manquerait là, peut-être encore, le nombre d'or. Ah ben tiens, je vais vous parler du nombre d'or bientôt. Je vais vous parler du nombre d'or vendredi saint. Pourquoi Parce que je vous parlerai des petits lapins de Fibonacci. Non, non, les lapins. Pas le truc où, en fait, euh, si on dit que les lapins ne meurent pas, combien de lapins il y en a en tout, un truc du genre ouais. Oui, oui, exactement. Je vous parlerai des lapins à Pâques. Très bien. Bref, il y a plein de ces beaux nombres jolis. Donc, nous, on ce qu'on utilise... Ça, on a... Pardon on a vu ça en maths, monsieur. Vous avez vu quoi Les, les nombres de Fibonacci euh, Le nombre de Fibonacci et la suite d'or. Le nombre d'or ah, et, euh, et la suite de Fibonacci. Bah, C'est vous qui allez m'expliquer des choses. Euh... <rire> <rire> Donc, euh, pourquoi je vous parle de ce nombre E Parce que ce nombre E, lorsqu'on le dérive, ou plutôt cette exponentielle, lorsqu'on la dérive, redonne cette même exponentielle. C'est ce que je dis ici. Maintenant, dans notre cas précis, si j'ai rajouté une constante dans l'exposant, constante A, eh bien, il va y avoir la dérivée de l'exponentielle fois sa dérivée interne. Et la dérivée interne de AX, c'est A. Bien. Tout ça pour dire qu'on peut arriver à une solution de cette équation différentielle, M. Sadman. Ça, c'est une équation différentielle parce qu'on y voit apparaître et l'inconnu Q, ici, et sa dérivée. En ce Mais vous sens, avez pas, euh, vous avez pas dit qu'il devrait différentielle. Okay. Mais vous n'avez pas dit qu'il devrait aussi y avoir une puissance de E. Alors, on n'y est pas encore. Ça, pour le moment, c'est l'équation différentielle à résoudre. Et pour la résoudre, justement, on fait appel à cet exponentiel qui a cette caractéristique-là qui nous intéresse tout particulièrement. Voyons ce que ça donne. Si je vais réécrire l'équation, et je, vous, je vais vous proposer la solution que mathématiquement aujourd'hui à ce stade, fin de parenthèse, quelle belle parenthèse. Ok. Donc l'équation à laquelle on arrive, donc, c'est que la dérivée de la charge par rapport au temps qui n'est autre donc que le courant est égal à moins la charge fois 1 sur tau. Donc la solution que mathématiquement on a encore un peu du mal à sortir facilement, mais faisons fi de cela et puis acceptons là, on va la vérifier. La solution à ce machin, ce serait que la charge fonction du temps, ça va être une charge de départ, une constante donc, fois E moins T sur tau. Comment je le sais Parce que je suis passé là plusieurs fois déjà avant vous. Je commence à connaître un peu cette forêt-là. Et j'utilise les propriétés de l'exponentiel. Si je teste, en effet, vérifions. Si je prends DQ à DT, la dérivée de ce machin, donc d à dt de ce truc dégueu que je propose, 
ben, ça va donner Q0 qui est une constante, ne bouge pas. L'exponentielle, sa dérivée, c'est la même, mais je vais encore multiplier ce terme par sa dérivée interne. Donc, moins 1 sur tau. Or, ça, ce n'est rien d'autre que Qt, tel que je l'ai défini. Et donc, je vois que la dérivée par rapport au temps de la charge, c'est bien la charge fois ce facteur 1 sur tau avec un signe moins. Donc, c'est OK. Ça roule. Je le redis une dernière fois. Aujourd'hui, à ce stade, on n'est pas capable, avec l'outil mathématique, de trouver seul cette solution. Néanmoins, nous physiciens, nous appuyons sur les mathématiques. On peut le vérifier, mais vous, à votre stade, on ne peut pas trouver cette solution tout seul comme des grands encore. Ce sera de votre ressort dès le début de la troisième année. Équation différentielle. Et vous en ferez des bien, bien, bien plus compliquées, plus belles. Voilà, donc on a une expression donc de la charge fonction de T de la, enfin la, la charge du condensateur en fonction du temps lors de sa décharge. De la même manière, on va pouvoir avoir le courant dans le circuit, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va pouvoir l'établir. Et là, on va arriver à moins Q0 sur tau, puisque je multiplie par le facteur interne monter sur tau. Et nous y sommes. On pourrait encore avoir la tension où elle nous intéresse peu. là. Ouais, quoi que, on pourrait la trouver. Donc ça, c'est pour la décharge. Attention. Hein. Oh, mince. Attention. Pour la décharge. Ok. C'est bon, vous êtes réveillé bah, Là, il n'y a pas le choix. Hein. Merci, Jean. Bon, avouez quand même que c'est stylé. Je vous rappelle que quand on a oui. fait les premières fois les dérivés il y a un an et demi, ça, ça, ça a arraché un peu le cerveau. Aujourd'hui, ça paraît presque ridicule. Quand on a fait, il y a huit mois, les premières intégrales, ça a arraché la tranche. Aujourd'hui, on maîtrise ça plutôt assez bien. Aujourd'hui, ce machin-là, de nouveau, il va arracher un peu. Mais dans quelques semaines, moi, ça vous paraîtra tout à fait comestible. Je vous l'ai déjà dit, hein, le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir faire euh, et les tests et les examens à cerveau reposé quelques six mois après avoir vu la matière. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à ce stade, je fais une mini-pause pour peut-être la place aux questions. Merci. Et je vous écoute. Monsieur, on est bien d'accord que lorsqu'il y aura une question qui nous, euh, qui nous fera faire utiliser cette formule, E sur euh, moins T sur T, il nous sera donné ou pas Alors, attention, cette même première chose, ce n'est pas T sur T. Ben, T sur ta, T sur ta. Ah, ou... T sur ta Alors, ouais. bien, il est bien clair que pour pouvoir trouver une inconnue, il faudra au moins une équation euh, où il y a une seule inconnue. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être deux inconnues, deux équations, mais oui, bien sûr. Typiquement, ici, je pourrais vous dire, OK, on a un circuit dans lequel on a un générateur qui a telle tension, qui a telle résistance, telle capacité, boum, déterminé après deux secondes d'une décharge, quelle est l'intensité du courant. Une question avec plein de paramètres connus, bien sûr. On va faire ça, d'ailleurs. Vous allez faire ça. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça Est-ce que je dois remonter un bout Est-ce que ça joue 
parce que la suite, ben, c'est effectivement de faire certains exercices. C'est de faire des exercices, de tester un peu ces formules, de voir un petit peu ce que concrètement elles veulent dire dans des situations précises. Mais pour ça, il faut que je fasse un petit rappel encore sur exponentiel et logarithme. Alors, c'est écrit vraiment pas bien. On va essayer d'écrire à peu près proprement, proprement. Donc, on recommence. Rappel sur exponentiel et logarithme. Rythme. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous parler d'un gars qui s'appelle John Napier. Anglais, je ne sais pas exactement comment on le prononce en anglais. Napier. Ok, let's go for Napier. 1550. Donc ce mec, c'est un mathématicien qui vit dans un château euh, en Angleterre. Et puis, il est énervé par les pigeons du voisin. C'est-à-dire que le voisin, il élève des pigeons. Mais le problème, c'est que ces pigeons, ils viennent manger les graines que Napier, il sème dans son terrain. Donc, euh, il a dit à son voisin, bah, écoute, euh, tu t'en occupes. Ou sinon, je, pouvais courir pour les, je peux courir pour les attraper et puis tu ne les verras plus. Donc, le voisin, bien sûr, il rigole. Il rigole bien parce qu'il se dit, ouais, c'est bon, quoi. il ne va pas attraper tous mes pigeons. Bien. Le lendemain matin, effectivement, tous les pigeons ont été attrapés par Napier. Qu'a-t-il fait ben, Il a semé la veille plein de graines qu'il avait imbibées d'alcool. Le lendemain matin, les pigeons ils étaient tous sous. Il n'avait plus qu'à les cueillir. Bref, pourquoi tout ça John Napier, il a inventé une façon de voir les choses différemment. Face à un problème des fois compliqué, ben ça vaut le coup de faire un pas en arrière puis de regarder les choses différemment. Exact. Ça, c'est un réflexe de mathématicien. Le mathématicien, il y en a parmi vous, quand il est là-dedans, il ne comprend rien. Face au problème... Ben, il sort. Il change de point de vue. Ça, c'est un réflexe de mathématicien. Regarder les choses différemment. Et ensuite, il peut revenir avec des solutions. Napier, c'est ce qu'il fait. Et Napier, c'est ce gars qui va être à la base de ce qu'on appelle ben, les logarithmes. C'est lui qui va penser les logarithmes. Ce qu'il fait, Napier, c'est qu'il se dit « Ok ». Si je prends un axe, comme ça, avec les nombres, est-ce que je ne peux pas leur associer une échelle très différente pour pouvoir, par exemple, aller vers les grands nombres On parle en physique, souvent dans les graphiques, d'échelles logarithmiques. Et lui, il va associer une échelle qu'on appellera additive à une échelle multiplicative. Et c'est la base des logs. Les logs, c'est quoi C'est là que commence le rappel, après la petite histoire. Un log en base A d'un nombre X vaut, mettons, Y. Et c'est défini comme étant le fait que A à la puissance Y donne X. Exemple, le log en base 2 de 8, c'est 3. Parce que 2 à la puissance 3 fait 8. Puis du coup, ça lui permet de faire des additions simples là où il y avait des multiplications peut-être plus complexes. Parce qu'une des caractéristiques de ce log, une des propriétés, vous en aurez besoin, et c'est ça que je dois rappeler ici, c'est que le logarithme dans une base d'un machin qui serait une multiplication, c'est rien d'autre que la somme des logarithmes de ces deux machins, bien sûr, dans la même base. Ça, c'est hyper intéressant, parce que là où il y a multiplication, tout à coup, je fais addition. Et faire une addition, c'est plus simple qu'une multiplication. Donc, c'est en ce sens-là qu'il a révolutionné deux, trois trucs napier. Et nous, ce dont on aura besoin, ce sera cette caractéristique ou propriété qui découle de ces logarithmes. Il y en a d'autres, hein, vous les trouvez dans la table numérique 
euh, voir table numérique, vous en aurez besoin aussi. C'est aux alentours des pages 12 environ. OK. Et parmi ces logarithmes, hein, parce que le logarithme, on peut l'avoir en toutes les bases, log en base A, donc A, ça peut être 2 comme ici, ça peut être 10 souvent, ou autre chose. Et il y a un logarithme qu'on va appeler naturel. Alors, pourquoi naturel à suivre le gars naturel, il va être en base E, ce même E de fou dont on a déjà parlé. Le fameux 278. E, ce n'est pas LN de 1 par hasard. On y vient. Donc, ce logarithme en base naturelle, c'est-à-dire en base E, on va le noter LN. Donc, ln de x, si ça vaut y, c'est parce que e à la puissance y vaut x. e, l'exponentielle, ce nombre magique. Donc, quelques ln simples, pas des ln, plutôt des exponentielles, e puissance, ben 0, ça fait bien sûr 1. Peut-être je vais quand même mettre les ln ici. Donc, E puissance 0, ça fait bien sûr 1. Donc, LN de 1, ben, ça fait 0. E puissance plus l'infini, ben, ça fait plus l'infini. E puissance moins l'infini, ben, ça fait 1 sur E puissance infini, c'est-à-dire 1 sur infini, c'est-à-dire ça tombe vers 0. Alors là, je vais mettre quand même des guillemets, parce que ça, vous savez, vous n'avez pas le droit de l'écrire en maths. Il faudrait écrire à limite lorsque patati patata tend vers l'infini, ça tend vers. Mais voilà, vous direz, ça passe à votre prof de maths. OK, donc quelques exponentielles et LN qui nous intéressent. Et puis, juste pour finir avec ça, puis après, je vous laisse tranquille bosser. Si on fait les graphes, fonction de x. D'abord de et x. Alors, et x, c'est une exponentielle. On l'a déjà croisé plusieurs fois. Je viens de le dire. Quand ça tend vers moins l'infini, ça tend vers 0 ici. Quand ça tend vers plus l'infini, quand ça tend vers plus l'infini, ça tend vers l'infini là-bas. Et puis, à et puissance 0, ça passe par 1. Donc, on a un machin qui ressemble à ça et qui explose comme une exponentielle. Alors là, il n'est pas très explosif. Hein. On va l'exploser un peu plus fort. Poum Qui explose. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, comme euh, le nombre de cas euh, de coronavirus au jour 40 en Suisse Ah, je n'aime pas mon graphe. Là. Il n'est pas beau. Je vais avoir un problème. Boum. Je vais avoir un problème, pourquoi Parce que si je prends le ln, qui est donc la fonction réciproque, comment je trouve le ln fonction réciproque ben C'est le symétrie, c'est le symétrique de ce et x. Donc pour ln de 0, on l'a dit, ça passe ici. Pour ln qui tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Pour LN qui tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, mais avec une pente bien plus douce. Et boum. Ça, c'est le LN de X. Et ça, c'est le EX. Voilà, on en sait suffisamment sur ces fonctions mathématiques pour pouvoir les utiliser dans le cadre des condensateurs en charge et en décharge avec les solutions de ces équations différentielles. Et avec ça, on va aller attaquer quelques exercices. Et je vais repérer les... Euh... 
Ah, c'est ça. Ex 44, 46, 47 et 49, c'est mon choix. Et pour la prochaine fois, ce sera à vous de bosser avec cela. Donc, pour la prochaine fois, nous sommes aujourd'hui mardi. On va définir la prochaine fois, je ne sais pas quand. Ce serait ces exos plus, on va revoir un peu tout cela. Charge et décharge. Comprendre à peu près cette histoire d'équation différentielle. L'idée, c'est quand même ici de semer quelques graines pour que vous soyez capable d'ici quelques semaines, mois, avec l'outil mathématique un peu plus abouti, bah de capter ça très facilement. D'accord Donc, à ce stade, si vous le comprenez, bah génial, c'est cool. Mais si à ce stade, vous êtes déjà capable de passer les étapes et de dire, OK, très bien, je comprends les étapes, sans forcément être capable de refaire tout ça, bah c'est très bien déjà. Voilà. Place aux éventuelles questions. Demande, messieurs, dames, je vous écoute. Oh, ils sont morts. Vous êtes là Oui, on est là, monsieur. Non, on est bon, monsieur. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de digérer ça tranquille. Vous allez boire un grand verre d'eau, faire une petite pause, et puis avant la prochaine fois qu'on doit définir, bah de reparcourir un peu ce qui s'est fait et d'avoir essayé, d'avoir fait idéalement ces exercices. 44, 46, 47 sont tout à fait faisables. 49, un peu plus musclé, mais néanmoins aussi faisable. Et nous, la prochaine fois, je réponds aux questions. Peut-être qu'elles seront plus abouties que maintenant. Visiblement, il y a des choses à digérer. Je reprends les exercices s'il le faut. Et puis, je pense que pour la prochaine fois, ce sera tout. Et puis, la fois d'après, la semaine prochaine, on attaquera chapitre 8. Chapitre 8 qui nous emmène vers des choses que vous connaissez, qui ont été déjà très bien balisées en cours de discipline fondamentale, à savoir force de Lorenz, force de la place, magnétisme, champ magnétique. Donc, des choses qui devraient voilà, vous permettre de vous poser tranquille sur des choses qui sont en partie déjà largement connues. Quand est-ce que donc, messieurs, dames, nous nous voyons pour la prochaine fois Euh, la semaine prochaine, c'est pas mal. Donc, on, on redit mardi euh, Ouais. Mardi, ça ferait alors 1, 8, 7 avril. Mardi, 7 avril, 10h15. Ouais. Je vous rappelle en passant que dans l'idéal, même si c'est compliqué, dans l'idéal, il y a un rapport à rendre. Ce rapport, a priori, euh, vous l'aurez de toute façon fait confiner. Maintenant, si ça pose problème, euh, moi, je n'ai pas d'urgence. <rire> à un moment donné, il faudra de toute façon le rendre. Il n'y a pas d'urgence pour moi. Il faut y penser simplement. <rire> Certains, euh, vous m'avez demandé euh, à avoir le document de base que je vous avais donné. Malheureusement, ce document, il est sur les ordi à l'école. Donc, je ne peux pas vous le donner. Je ne l'ai pas ici. Donc, regardez entre vous, s'il vous plaît, pour pouvoir chacun avoir ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas vous aider malheureusement depuis ici. J'espère que quelqu'un pourra. Valibala. Je crois que personne n'a ici, mais je veux que j'en ai demandé entre nous. Mince. Euh, moi, je crois que je l'ai. Qui c'est qui l'a euh, Moi, peut-être. Enfin, Martin. Merci, je Martin. Consolé, mais... Vous arrivez à le partager, peut-être Oui, je vais voir après. Si je vais je vous mettre les éléments de bibliographie puis les différentes, euh, différents objectifs et buts. Ce serait cool. Bien, gardez le sourire. Pas de folie. Ne sortez pas. Keep calm and uh, enjoy physics. Bah, This is the best you can. Yeah, exactly.